আপনারা অনেকেই আমল ধান চাষের জন্য বীজতলা প্রায় তৈরি করে ফেলেছেন এবং অনেকের বীজ এই রকম বড় হয়ে গেছে আর এই বীজে এই সময় বেশ কিছু রোগের আক্রমণ আমাদের চোখে পড়ছে আপনারা অনেকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেছেন তাদের বীজ নাকি হলুদ হয়ে যাচ্ছে এবং পাতাগুলো জ্বলে যাচ্ছে তার ফলে বীজ আর বাড়ছে না এর জন্য আমরা কি ধরনের পরিচর্যা নেব এই সব বিষয়গুলোর পাশাপাশি আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব যে ধানের জব সবচেয়ে যে ক্ষতিকারক যে পোকাটা অর্থাৎ মাছরা পোকা সেটা কিন্তু বীজতলা থেকেই তার আক্রমণ শুরু হয় আর এই বীজতলা কি ধরনের পরিচর্যা করলে এই মাছরা পোকাকে খুব সহজে নিয়ন্ত্রণ করব এই বিষয়গুলো নিয়েও আজকে আমি এই ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব বীজ ফেলে দেওয়ার পর যখন আমরা বীজকে কলা করে বীজতলাতে বীজটা ফেলে দিই ফেলে দেওয়ার পর কি হয় যখন পনেরো থেকে কুড়ি সেন্টিমিটার মতো বীচের লম্বা হয় ওই লম্বা হয়ে যাওয়ার পর বীচেতে আস্তে আস্তে কি হয় অনেক সময় দেখা যায় যে বীজ হলুদ হতে শুরু করে জাগায় জাগায় ঠিক এই রকমভাবে হলুদ হওয়ার পর ওই বীচেতে কি হয় কয়েকদিন পর আমরা লক্ষ্য করতে পারি বীচের ডগুলো যেন জ্বলে যাওয়া বা রোদে পড়ার মতো শুকিয়ে যাচ্ছে আর এই যে রোগটা হয় এই রোগটা হলো একটা ছত্রাকের আক্রমণে হয় আর এই ছত্রাকটা হলো মনোগ্রোফেলা অ্যালবোসেন্স এই মনোগ্রোফেলা অ্যালবোসেন্স ছত্রাকটা কি করে যখন বাতাসে আর্দ্রতা প্রচুর থাকে এবং বাতাসে মানে আমাদের যে পারিপার্শ্বিক যে টেম্পারেচার হয় সেই টেম্পারেচার যদি পঁচিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করে এই ছত্রাকটা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় আর বিস্তলা যেহেতু জলের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে থাকে তাই এই ছত্রাকটা আরও বেশি বৃদ্ধি পায় আর এই ছত্রাকটা যখন আক্রমণ করে তখন গাছের পাতা প্রথমে তলার দিকের পাতাগুলো হলুদ হতে শুরু করে তারপরে আস্তে আস্তে পাতার ডগাগুলো শুকিয়ে পোড়া পোড়া দাগের সৃষ্টি হয় আর এই ছত্রাকটা যখন আক্রমণ হয় তখন কিন্তু সেই অঞ্চলের বীজ আর কোনোভাবে বাড়তে পারে না তার পাশে যদি কোনো অংশটা সবুজ থাকে সেটা কিন্তু বাড়ে কিন্তু যে অংশটা হলুদ হয়ে যায় আর ওই ছত্রাকের আক্রমণ হয় সেইখান থেকে সেই অঞ্চলের বীজটা আর বাড়তে চায় না এর জন্য আমরা কি ধরনের পরিচর্যা নেব এবার বলি আমাদের করতে হবে যদি এই ধরনের রোগ আমরা দেখতে পাই তাহলে আমরা কপার অক্সিক্লোরাইড আমরা বিস্তলাতে স্প্রে করতে পারি যেটা কপার অক্সিক্লোরাইড ফিফটি পারসেন্ট বাজারে পাওয়া যায় এটা চার গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে আমরা কিন্তু এই বিস্তলাতে স্প্রে করতে পারি এছাড়া আমরা যেটা কার্বোডেজাইম টুয়েলভ পারসেন্ট প্লাস ম্যাঙ্কোজেপ সিক্সটি ফোর পারসেন্ট এই ফাঙ্গিসাইডে যেটা বাজারে সাপ ইন্ডোফিল কোম্পানি প্রিন্স এই নামে পাওয়া যায় এই সাপ ফাঙ্গিসাইডটা দু গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে আমরা কিন্তু বিস্তলাতে স্প্রে করতে পারি বিস্তলাতে দ্বিতীয় যে রোগটার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিমাণ হয় সেটা হলো যে ধান গাছের পাতা ধার বরাবরগুলো কি হয় শুকিয়ে যায় শুকিয়ে যাওয়ার পরে ওর ধার বরাবর হালকা কালো পাউডারি ভাব দেখা যায় এটা এটাকে বলা হয় ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ একে শর্ট ফর্মে বিএলবি বলা হয় আর এই বিএলবি আক্রমণ হলে কি হয় ধান গাছের পাতার যে ধারগুলো হয় সেই ধারগুলো পোড়া পোড়া দাগ হয় এবং ডগ ডগ এবং ওই যে অংশটা পুড়ে যাচ্ছে ওই অংশের মধ্যে একটা কালো পাউডারি ভাব দেখা যায় আর এটার জন্য যে ব্যাকটেরিয়াটা দায়ী সেটা হলো জ্যান্থোমোনাস অরাইজিন পিভি এই জ্যান্থোমোনাস অরাইজিন পিভি যদি কোনো বিস্তলাতে আক্রমণ করে সেই বীজ কিন্তু কোনোভাবেই আর বাড়ে না আস্তে আস্তে কিন্তু গোড়া পচে যে ওই বীজটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় এখানে একটা সমস্যা হলো যেটা হলো এর আগে পাতা পোড়া রোগ এবং এই ব্যাকটেরিয়া দুজনের মিল এতটাই যে খুব সহজে এদের বোঝা যায় না তার জন্য যদি আমরা আতস কাঁচ বা কোনো মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে দেখি তাহলে বুঝতে খুব সুবিধা হয় আর একটা সহজ পদ্ধতিতে আমরা এটা কিন্তু বুঝতে পারি যে ওতে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ না ওই ছত্রাকের আক্রমণ এর জন্য একটা পরিষ্কার গ্লাসের জলেতে যে অংশগুলো পোড়া পোড়া অংশ হয়েছে ওই অংশগুলো কেটে ওই জলের মধ্যে যদি আমরা ভিজিয়ে রাখি তো পাঁচ মিনিট তাহলে ওই জলটা যদি ঘোলা হয়ে যায় অর্থাৎ হালকা ঘোলা জলের মতো হয়ে যায় বা কাদা গোলা জলের মতো হয়ে যায় তাহলে ওটা ব্যাকটেরিয়াল এফেক্ট আর যদি ওই জলটা স্বচ্ছ থাকে তাহলে ওটা ছত্রাকের এফেক্ট তাহলে ছত্রাকের এফেক্টের জন্য আমি বলছি যে কপার অক্সিক্লোরাইড বা কার্বোডেজাই ম্যাঙ্কোজে এই ধরনের যে ফাঙ্গিসাইডগুলো হয় এগুলোকে আমরা স্প্রে করতে পারি 
আর যদি ব্যাকটেরিয়াল এফেক্ট হয় অর্থাৎ ধারগুলো পোড়া পোড়া দাগের সাথে হালকা পাউডারি ভাব হয় তাহলে ওই বীজতলাতে আমাদের কি করতে হবে স্ট্রেপ্টামাইসিন সালফেট এই গ্রুপের যেসব ব্যাকটেরিয়া নাশকগুলো হয় অর্থাৎ বাজারে অ্যারিজ কোম্পানি প্ল্যান্টোমাইসিন পাওয়া যায় এই প্ল্যান্টোমাইসিন এক গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে আমরা কিন্তু গাছে ওই বীজতলাতে স্প্রে করতে পারি আর কি করতে পারি না ভ্যালিডিমাইসিন যেটা বাজারে ভিথ্রি নামে পাওয়া যায় এই ভ্যালিডিমাইসিনকেও এক এম এল প্রতি লিটার জলে গুলে আমরা কিন্তু এই বীজতলাতে স্প্রে করলে ওই ব্যাকটেরিয়াল এফেক্ট যে রোগগুলো হয় ওগুলো কিন্তু সেরে যাবে এই বীজতলাতে যখন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের আক্রমণ হয় তখন কি হয় বীজটা আর কোনোভাবে বাড়তে পারে না কারণ ওর শিকড় পরিচালনার ক্ষমতা কমে যায় যার ফলে ওই বীজ বাড়তে পারে না সেই জন্য যখনই আমরা এই ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া নাশকের প্রয়োগ করবো বীজতলার মধ্যে তখন ওই বীচের মধ্যে কি করব না সিড প্লাস বা কাটিং প্লাস যে বাজারে পাওয়া যায় শিকড় আনার জন্য যেসব রুট হরমোনগুলো হয় সেই হরমোনগুলো আমরা কি করব ওই বি যখনই ওই ছত্রাক নাশক বা ব্যাকটেরিয়া নাশক বীজতলাতে স্প্রে করব তার সঙ্গে মিশিয়ে আমরা কিন্তু স্প্রে করতে পারি যাতে এক নম্বর হচ্ছে যে ছত্রাকটার আক্রমণ হয়েছে সেটা নিয়ন্ত্রণিত হচ্ছে তার পাশাপাশি ওই রুট হরমোন কি করবে ওই শিকড়গুলোকে আরও বার বৃদ্ধি করে দেবে যাতে ওই মাটি থেকে বিষ মানে যে ছোট ছোট চারা গাছগুলো হয়েছে সেগুলো খুব ভালোভাবে খাবার নিতে পারে এর পাশাপাশি আমাদের আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যখনই এই ধরনের রোগের আক্রমণ হবে তখন কিন্তু বীজতলাতে ইউরিয়া সারের প্রয়োগ আমরা কিন্তু বন্ধ করে দেব ঠিক ফাঙ্গিসাইড বা এই ছ ব্যাকটেরিয়া নাশক যখন ব্যবহার করব তার চার থেকে পাঁচ দিন পর যখন বীজ আবার এরকম সবুজ কালারের হয়ে যাবে এই রকম পুরো সবুজ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা কিন্তু এই বীজেতে ইউরিয়া সারের প্রয়োগ করব কিন্তু যদি এই রকমভাবে বীজ ধসাক্রান্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের আক্রমণ হয়ে থাকে এই অবস্থায় ইউরিয়া সারের প্রয়োগ না করাটাই ভালো তাতে বীজের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হতে থাকে এবার আসি বীজতলাতে মাজরা পোকার আক্রমণ কিভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব। কারণ আমরা যে অঞ্চলে বীজ করি সেই অঞ্চলে কি হয় চারপাশে সামা ঘাস বা অন্যান্য ঘাস থাকে আর এই পূর্ণাঙ্গ মাজরার যে মতরা হয় তারা কিন্তু ওই অন্যান্য ঘাসে ওরা বংশ বিস্তার করে যখন বীজ প্রচুর পরিমাণে সবুজ থাকে এই রকম সবুজ থাকে তখন ওই সবুজের আকৃষ্ট হয়ে পূর্ণাঙ্গ মাজরা পোকা এসে ডিম দেয় আর ডিম দেওয়ার পরই পূর্ণাঙ্গ লার্ভা কি হয় বীজের গাছের যে ধান গাছের কোঁকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে যে সেই নরম অংশ খেয়ে নষ্ট করে ধান গাছগুলোকে নষ্ট করে এই জায়গায় আমরা কিভাবে এই মাজরা পোকাকে নিয়ন্ত্রণ করব সাধারণত দানাদার কীটনাশক ছড়িয়ে দিই যদি কাটা হাইড্রোক্লোরাইড বা ফিপ্টোনিল গ্রুপের যেসব কীটনাশকগুলো হয় সেগুলো আমরা দানাদার কীটনাশক জমিতে ছড়িয়ে দিতে পারি তা সেটা দিয়েও নিয়ন্ত্রণ হয় সবচেয়ে ভালো হয় যদি ক্লোরো পাইরিফস ফিফটি পারসেন্ট প্লাস সাইফারমেথ্রিন ফাইভ পারসেন্ট যে কীটনাশকগুলো হয় সেই কীটনাশকগুলো এক থেকে দেড় এম এল পার লিটার জলে গুলে আমরা যদি বীচের মধ্যে স্প্রে করে দিই তাহলে খুব ভালো কাজ হবে কারণ এক হচ্ছে যেসব মাছরা পোকার মত বীচের এই ধান গাছের মধ্যে বসবাস করছে সেগুলো মারা যাবে তার পাশাপাশি যে ডিমগুলো দিয়েছে সেই ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যাবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে বিস্তলা পরিচর্যা করব তার সাথে সাথে মাছরা পোকাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করব এই সম্পর্কে যদি আপনাদের মনে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করতে পারেন আর এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করুন এবং বিভিন্ন চাষি বন্ধুদের শেয়ার করুন এবং আরও গাছপালা সম্পর্কে আরও কিছু জানতে অবশ্যই এগ্রিটেক ইউটিউব চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকুন আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী এক ভিডিও 